స్పందన వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ హౌస్ వైఫ్ హెల్దీ లైఫ్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా నేనైతే చాలా బాగున్నానండి కాకపోతే ఇవాళ కొంచెం వీడియో లేట్గా అప్లోడ్ చేస్తున్నాను ఏమీ అనుకోవద్దు కానీ మనం లేట్గా వచ్చినా కూడా ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ మూవీ స్టోరీ అనేది మీ దగ్గరకు తీసుకొచ్చేసాను అదేంటి ఈ అమ్మాయి కమ్నేల్లో ఒకటి పెట్టింది ఇంట్రెస్టింగ్ మూవీ స్టోరీ అంటూ అంటుంది ఏంటి అని అనుకుంటున్నారా ఒక్క నిమిషం ఆగండి మనం స్టోరీలోకి వెళ్ళబోయే ముందు నా వీడియోస్ మీకు ఇన్ఫర్మేటివ్గా అనిపిస్తే నచ్చితే మీకు ఎంతో కొంత ఉపయోగకరమని మీకు అనిపిస్తే తప్పకుండా లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి వాళ్ళని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని చెప్పండి మీరు కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే సో కమింగ్ టు అవర్ మూవీ టాపిక్ అనమాట ఈరోజు నేను చెప్పబోయే మూవీలో హీరో విలన్ వాళ్ళ ఇద్దరి మధ్య జరిగే గొడవ ఎలా జరుగుతుంది చివరికి హీరో ఎలా గెలుస్తాడు అనేది మీకు చెప్పబోతున్నాను అనమాట ఇప్పుడు మన హీరో ఎవరంటే మన బాడీలో ఉండే ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ అనమాట మన విలన్ ఎవరంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కరోనా వైరస్ చిచి మన విలన్ అండి మన విలన్ కాదు అది మన విలన్ కాదు అసలు అది చైనా విలన్ అనమాట సో ఆ వైరస్ మనది కాదు సో ఆ కరోనా వైరస్ విలన్ గురించి అది ఎలా పనిచేస్తుంది అనేది మనం ఇప్పుడు చెప్దాం అనమాట సో ఇవన్నీ మనకు ఎందుకు మేడం ఈ కరోనా వైరస్ ఎదుర్కోవడానికి ఏం ఫుడ్ తింటే చెప్ చెప్తే సరిపోతుంది కదా అని మీరు అనుకోవచ్చు కానీ మనకే అవసరం మనం ఎవరు అనుకున్నారు హౌస్ వైఫ్స్ హౌస్ వైఫ్స్ అంటే ఎవరు మన నెక్స్ట్ జనరేషన్ని బలంగా తయారు చేయాలన్నా ఈ కరోనా వైరస్ మన ఇంట్లో వాళ్ళు నెగ్లెక్ట్ చేసిన వాళ్ళకు రాకుండా కాపాడుకోవాలన్నా ఆయుధం మన చేతిలోనే ఉంది అదేంటంటే వంట ఎందుకంటే వాళ్ళు బయట తినడానికి ఇప్పుడు ఆప్షన్ లేదు కదా కాబట్టి సో కమింగ్ టు ఆ టాపిక్ మన హీరో ఇంట్రడక్షన్ గురించి తెలుసుకుందాం సో మన హీరో బలం ఎంతో తెలియాలంటే ఫస్ట్ మనం ఒక చిన్న విలన్ ఎంటర్ చేయాలి కదా సో అది ఎలా ఎదుర్కొంటుంది అనేది నేను ఇప్పుడు చెప్తాను మన ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్లో ఫోర్ సెక్యూరిటీ సిస్టమ్స్ అనేవి ఉంటాయి అవి ఫస్ట్ బ్యాక్టీరియాని ఎలా ఎదుర్కొంటాయో అప్పుడు అది తెలుసుకుందాం మనకి గాలి నుంచి పద్దెనిమిది వందల రకాల బ్యాక్టీరియా అనేది మన శరీరంలోకి రాగలదట సో గాలి ద్వారానే కాకుండా మనం తినే ఫుడ్ వల్ల ఇంకా దేని వలన సంథింగ్ బ్యాక్టీరియా అనేది మన శరీరంలోకి వస్తుంది ఫస్ట్ మన శరీరంలోకి అది ఎలా ఎంటర్ అవుతుందంటే మన స్కిన్ ద్వారా అంటే మన చర్మం ద్వారా మన కళ్ళు ముక్కు నోరు ఇంకా నోటిలో అండ్ కంటిలో కామన్గా ఉండేది ఏంటంటే నోటిలో అయితే లాలాజలంలో ఉంటుంది అనమాట దాని లాలాజలంలో ఉండే లైజోజైమ్ అనేది లైజోజైన్ అనేది మా బ్యాక్టీరియాని చంపేస్తుంది అదే లైజోజైన్ కండ కంటిలో కూడా ఉండడం వల్ల అది కూడా బ్యాక్టీరియాని చంపేస్తుంది అనమాట సో ఇవన్నీ దాటుకుని పొరపాటున మన కడుపులోకి వెళ్ళినా ఆ కడుపులో ఉండే హెచ్సిఎల్ యాసిడ్స్ అనేవి ఆ బ్యాక్టీరియాని చంపేస్తాయి ఇంతగా అంటే ప్రతి దానికి ఒక ప్రొటెక్షన్ కళ్ళ నుంచి వెళ్తే చంపేయడానికి కొన్ని ఉన్నాయి ముక్కు నుంచి వెళ్తే చంపేయడానికి కొన్ని ఉన్నాయి ముక్కులో కూడా ఒక ఒక జిగురు లాంటి పొర అనేది ఒకటి ఉంటుంది అనమాట ఆ బ్యాక్టీరియాని కించేయడానికి సో ఇవన్నీ ఉన్నా కూడా మనకు ఐదు నుండి ఏడు లక్షల బ్యాక్టీరియాలు అనేవి ఏడు రకాల లక్షల బ్యాక్టీ ఏడు లక్షల బ్యాక్టీరియాలు అనేవి మన కడుగులోకి వెళ్తూ ఉంటాయి అనమాట అంటే మనం ఈ సిస్టమ్ అంతా దాటుకుని రక్తంలోకి వెళ్ళగలం అనమాట ఫస్ట్ మన శరీరంలోకి ఎంటర్ అవ్వగానే ఫస్ట్ అటాక్ చేసేవి ఏంటంటే న్యూట్రోఫిల్స్ అండ్ మైక్రోఫేజెస్ ఇవి బ్లడ్లో ఉండేవి న్యూట్రోఫిల్స్ అనేవి బ్లడ్లో ఉండే బ్యాక్టీరియాని మాత్రమే చంపుతాయి అవి కూడా ఒక్కొక్క న్యూట్రోఫిల్ అనేది ట్వంటీ వరకు బ్యాక్టీరియాని చంపగలదు చంపే చంపేసిన తర్వాత మరి రక్తం బయట ఉన్న బ్యాక్టీరియా సంగతి ఏంటంటే ఈ మైక్రోఫేజెస్ ఉంటాయి కదా ఈ మైక్రోఫేజెస్ బ్లడ్ నుంచి టిష్యూస్కి మైక్రోఫేజెస్ని ట్రాన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాయి అనమాట అప్పుడు అవి టిష్యూస్ నుంచి రక్తం బయట ఉండే బ్యాక్టీరియాని చంపగలవు ఇవి ఒక వెయ్యి దాకా చంపగలవు ఇవి చంపేసి కొన్ని కొన్ని ఫైటింగ్లో మన బ్లడ్ సెల్స్ కూడా చనిపోతాయి అనమాట సో ఇవన్నీ కంటికి కనిపించే బ్యాక్టీరియాని మాత్రమే చంపగలవు మరి కంటికి కనిపించిన బ్యాక్టీరియా మాట ఏమిటి అంటే వాటికి కూడా ఒక న్యాచురల్ కిల్లర్ సెల్స్ అనేవి మనకు కొన్ని ఉంటాయి ఆ సెల్స్ ఏం చేస్తాయంటే ప్రతి సెల్ దగ్గరికి వెళ్ళి వాటి ఐడిని స్కాన్ చేస్తాయి అనమాట ఇవి మన శరీరంలో సెల్స్ అయినా కాదా లేదా వేరే బయట నుంచి ఏదైనా వచ్చిందా అని చెక్ చేస్తాయి అనమాట అవి ఆ ఐడిని ఎలా చెక్ చేస్తాయంటే మనకు కామన్గా సెల్స్లో ఎంహెచ్సి అనే ఒక ప్రోటీన్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఆ ప్రోటీన్ కలిగి ఉంటే అప్పుడు అది మన శరీరంలో సెల్ అనమాట ఒకవేళ బ్యాక్టీరియా దాంట్లో దాక్కున్నా బ్యాక్టీరియా వల్ల ఆ సెల్ ఇన్ఫెక్ట్ అయినా కూడా వాటికి ఎంహెచ్సి అనే ప్రోటీన్ కనిపించదు కనిపించకపోగానే వాటి అవి ఆ న్యాచురల్ కిల్లర్ సెల్స్ అనేవి ఏం చేస్తాయి వాటి మీద యాసిడ్ యాడ్ చేసేస్తాయి అనమాట యాసిడ్స్ వదిలేసి ఆ బ్యాక్టీరియాని చంపేస్తాయి పోని ఇలాంటి వాటివి కూడా వీటికి కూడా లొంగకుండా వాటి బ్యాక్టీరియా సంఖ్యను పెంచుకుని మొత్తానికి ఈ స్టేజ్ కూడా దాటి సెకండ్ స్టేజ్కి వెళ
ఒకటి మెమరీ టీసెల్ గాను ఇంకొకటి సైటో టాక్ సైటో టాక్సిక్ టీసెల్ గాను డివైడ్ అవుతాయి ఈ సైటో టాక్సిక్ టీసెల్ ఏంటంటే ఇవి కిల్లర్ సెల్స్ అనమాట ఇవి డైరెక్ట్ గా అటాక్ చేయకుండా బ్యాక్టీరియాని ఇండైరెక్ట్ గా చంపుతాయి అనమాట సో వాటికి వాటి శాంపిల్స్ ని తీసుకుని వాటికి మ్యాచ్ అయ్యే యాంటీడోస్ ని తయారు చేసి అలాగా చంపేస్తాయి అనమాట అలా కోట్ల కొన్ని క్రోడ్స్ యాంటీడోస్ అనేది తయారు చేస్తాయి ఇవి సో అది ఇండైరెక్ట్ గా కిల్ చేస్తాయి ఆ స్టోరీ మొత్తం చెప్పుకుంటే ఇప్పుడు వీడియో బాగా లెంత్ అయిపోతుంది కాబట్టి అలా ఇండైరెక్ట్ గా చంపేస్తాయి అనమాట మరి ఈ రెండో మెమరీ టీసెల్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఇవి ఆ బాడీస్ ఉన్నాయి ఆ బాడీ శాంపిల్స్ ఉన్నాయి కదా బ్యాక్టీరియా బాడీ శాంపిల్స్ అవి తీసుకుని వాటి డేటా కలెక్ట్ చేసి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేసుకుంటాయి ఎందుకు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేసుకుంటాయంటే ఆ బ్యాక్టీరియా ఈ త్రీ స్టేజెస్ ని దాటి ఫోర్త్ స్టేజెస్ కి రావడానికి ప్రాసెస్ మొత్తం జరగడానికి ఫైవ్ టు సెవెన్ డేస్ పడుతుంది సో ఈ ఇంత ప్రాసెస్ జరగకుండా నెక్స్ట్ టైం ఒకవేళ ఈ బ్యాక్టీరియా శరీరంలోకి రాగానే టక్కున చంపేసేయడానికి ఆ మెమొరీలో ఆ డేటాని స్టోర్ చేసుకుంటుంది అంటే ఈ ఐడెంటిఫికేషన్ ప్రాసెస్ అనేది ఫాస్ట్ గా జరగడానికి ఇది ఇలా స్టోర్ చేసుకుంటుంది అనమాట సో మనం ఇన్ని రకాల సెక్యూరిటీ సిస్టమ్ ఇంత స్ట్రాంగ్ సెక్యూరిటీ సిస్టమ్ అనేది మన శరీరంలో ఉంది మరి మన విలన్ కరోనా గురించి తెలుసుకుందామా సారీ ఇది మన విలన్ కాదండి అన్నింటినీ కలుపు కూడా మన ఇండియన్స్ కి అలవాటు అయిపోయింది ఇది మన కరోనా అని అనేస్తున్నాను అనమాట సో మన కరోనా కాదు ఈ విలన్ అనే కరోనా దాని స్ట్రెంగ్త్ ఏంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం అనమాట ఇన్ని సెక్యూరిటీ సిస్టమ్స్ దాటి ఎలా వస్తుంది అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం కరోనాలో ఏంటంటే జెనెటిక్ మెటీరియల్ దాంట్లో ఆర్ఎన్ఏ ఉంటుంది అంటే మనకు డిఎన్ఏ ఎలా ఉంటుందో దానికి ఆర్ఎన్ఏ అనేది అలా ఉంటుంది సో ఆ ఆర్ఎన్ఏ ఏం చేస్తుందంటే ఆ కరోనా వైరస్ కి ప్రోటీన్ ని తయారు చేసి ఇంకా ఏం చేస్తుంది వాటి కాపీస్ ని వాటి డూప్లికేట్స్ ని అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది అలా ఒక్కొక్క కరోనా వైరస్ ఒక పది వంద నుండి వెయ్యి దాకా శాంపిల్స్ ని తయారు చేయగలదు ఆ కాపీస్ ని తయారు చేయగలదు ఇవి ఏం చేస్తాయి కాపీ అయిన డూప్లికేట్స్ కూడా ఏం చేస్తాయి అవి కూడా ప్రోటీన్ ని తీసుకుని అవి కూడా మళ్ళీ అవి పనిచేస్తాయి ప్రోటీన్ ని తయారు చేసుకుంటాయి మళ్ళీ వాటి డూప్లికేట్స్ ని ఇలా వాటి సంఖ్య పెంచుకుంటూ పోతాయి అనమాట సో ఇలాగ ఇవి ఐదు లక్షల దాకా వాటి కాపీస్ ని తయారు చేయగలవు వాటి సంఖ్యని ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటాయి ఇంకా దీంట్లో ఉండే ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే అంటే దీనికి దీనికి ఉండే ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇవి ఫాస్ట్ గా గ్రో అవుతాయి చాలా ఫాస్ట్ గా వాటి గ్రోత్ అనేది ఉంటుంది ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇవి ఈజీగా వాటి ప్రోటీన్ స్ట్రక్చర్ ని చేంజ్ చేసుకోగలరు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఇదంతా వ్యూహాన్ నుంచి వచ్చింది కదా ఆ చైనాలో ఉన్నప్పుడు వాటి ప్రోటీన్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఎలా ఉందో మన ఇండియాకి వచ్చిన తర్వాత వాటి ప్రోటీన్ స్ట్రక్చర్ అనేది కొంచెం మారింది అలాగే లేదు అనమాట సో ఇవి మన శరీరం మీద ఎలా అటాక్ చేస్తాయంటే ఫస్ట్ మన సెల్ బయట అనేది ఏసీ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అదేం చేస్తుంది బ్లడ్ ప్రెషర్ ని రెగ్యులేట్ చేస్తుంది సో అది దాని ఉపయోగం అనమాట దాని యూజ్ అనమాట సో ఆ ఏసీని అటాక్ చేసి మొత్తానికి స్టెప్ బై స్టెప్ కొన్ని స్టేజెస్ దాటుకుని మన సెల్ లోపలికి ఇది ఎంటర్ అవుతుంది ఆ ఎంటర్ అయిన తర్వాత మన శరీరంలో రైపోజోమ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అది ఏం చేస్తుంది మన శరీరంలో ప్రోటీన్స్ అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది ప్రోటీన్ మేకింగ్ ప్రోటీన్ మేకింగ్ ఫ్యాక్టరీ అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట దాన్ని ఏం చేస్తుంది దాని మెషినరీని ఆక్యుపై చేసి దాని ద్వారా కరోనా వైరస్ సంబంధించిన ప్రోటీన్ అనేది అది ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటుంది అంటే మన శరీరంలో మన కోసం ప్రోటీన్ తయారు చేసే రోపోజోమ్ ని దానికి అనుకూలంగా మార్చుకుని దాని ప్రోటీన్స్ తయారు చేసుకుని దాని సంఖ్యను పెంచుకోవడానికి అది వాడుకుంటుంది అనుకూలంగా సో దాని పని అయిపోయిన తర్వాత మన సెల్ తో ఆ సెల్ ని డిస్ట్రాయ్ చేసి దాని నుంచి బయటకు వచ్చేసి మళ్ళీ ఇదే ప్రాసెస్ వేరే సెల్ తో చేస్తుంది అలా మన సెల్స్ అనేవి కిల్ చేసుకుంటూ వస్తుంది అనమాట నేను ఇంత స్టోరీ చెప్తున్నాను కానీ దానికి నేను చెప్పినంత టైం కూడా పట్టదు ఈ ప్రాసెస్ అంతా కంప్లీట్ అవ్వడానికి దాని అంతా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది అనమాట చూసారు కదా మన చైనా నుంచి ఇండియాకి రావడానికి ఎంత టైం పట్టిందో సో అలాగనమాట సో ఇప్పుడు మనము ఈ మా ప్రోటీన్ ఇప్పుడు మనం రెసిస్టెన్స్ పవర్ పెంచుకోవాలి అంటున్నాం కదా రెసిస్టెన్స్ పవర్ పెంచుకోవడం అంటే ఏంటి అంటే ఆ శక్తిని పెంచడం అంటే మనకు ఫైటర్స్ ని పెంచుకోవడం అంటే మన శరీరంలో ఉండే ఆర్మీని ఫైట్ చేసే ఫైటర్స్ ని ఎక్కువ రిక్రూట్ చేసుకోవడం ఆ రిక్రూట్ ఎలా చేసుకోవాలంటే మనకున్న మార్గాలు మన లైఫ్ స్టైల్ ని చేంజ్ చేసుకోవడం మన ఫుడ్ అనేది కరెక్ట్ గా తీసుకోవడం లైఫ్ స్టైల్ ని చేంజ్ చేయడం అంటే ఏంటంటే బద్దకంగా ఉండకుండా ఎంతో కొంత శరీరాన్ని కష్టపెట్టి యోగాను ఎక్సర్సైజ్ ఏదో ఒకటి చేయడం ఇంకొకటి ఏంటంటే మార్నింగ్ మార్నింగే మన బాడీ మీద ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ చూపించే పదార్థాలు ఏంటంటే అంటే మనం ఏది తిన్నా సరే అది ఎక్కువ శరీరం అబ్జర్వ్
పదార్థాలు చెప్తానంటే ఎక్కువ మనం బయట నుంచి తెచ్చుకునే ఎఫర్ట్ పెట్టకుండా మనము తీసుకోగలిగిన పదార్థాలు ఏంటంటే ఫస్ట్ టర్మరిక్ ఆ టర్మరిక్ వల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే అది ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు యాంటీబయాటిక్గా పనిచేస్తుంది అండి కాకపోతే మనం ఆ మెడిసిన్ని మెడిసిన్ లాగా కాకుండా డైలీ వాడుతూ వచ్చాం కాబట్టి మేబీ దా అది అంత పవర్ చూపించకపోవచ్చు మన బాడీ మీద నాకు తెలుసు అది ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెంచడానికి అంతగా ఉపయోగపడకపోవచ్చు కాబట్టి దాని తర్వాత ఏంటంటే జింజర్ ఆ జింజర్ మనం రోజు కూరల్లో వేసుకుంటాం కదా సరిపోతుంది అని అనుకోవద్దండి ఎందుకంటే జింజర్లో ఉండే విటమిన్స్ అనేవి మనం చేసే ఫుడ్ ప్రాసెస్ వల్ల కొన్ని పోతాయి మనం ఆయిల్లో ఎక్కువ కర్రీకి వేసేటప్పుడు ఆయిల్లో వేయిస్తాం కదా సో దానివల్ల దాని విటమిన్స్ అనేవి కోల్పోయి మన శరీరానికి కరెక్ట్గా ఉండే హోల్ విటమిన్స్ అనేవి అందవు దాన్ని ఏం చేయాలంటే మీరు ఎండబెట్టుకుని కానీ డ్రై గార్లిక్ కానీ లేకపోతే వాటర్లో వేడి చేసుకుని తాగడం కానీ లేదా వాటిని స్ట్రీమ్ చేయడం కానీ దాని ద్వారా మనకు వాటిలో ఉండే విటమిన్స్ అన్ని మన శరీరానికి అంది ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెంచుకోవడానికి అది పనికి వస్తుంది ఇంకొకటి ఏంటంటే జింజర్ పక్కనే ఉండే గార్లిక్ ఈ గార్లిక్ వల్ల ఎన్ని ఉపయోగాలు ఉన్నాయంటే అవి చెప్తే ఈ ఎపిసోడ్ సరిపోదు కాబట్టి ఆ గార్లిక్ని కూడా మీరు కూరల్లో వేసే దానిలాగా కాకుండా మీ టీలో స్వీట్స్లోనూ డ్రై జింజర్ కూడా ఉంటుంది సో అది కూడా వాడచ్చు అనమాట అది మనకు అవైలబుల్లో ఈజీగా దొరికేది ఇంకొకటి ఏంటంటే విటమిన్ సి ఎక్కువగా ఉండే పదార్థాలు విటమిన్ సి అనగానే మనకు గుర్తుకొచ్చే సిట్రిక్ ఫుడ్ ఏంటంటే లెమన్ ఈ లెమన్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనం కుకింగ్ ప్రాసెస్ ఎలా చేసినా సరే వాటిని ఎలాగూ కుక్ చేయం కాబట్టి ఊరికే పైన ఊరంతా అయిపోయిన తర్వాత వేడి మీద ఉండగా వాటిని స్వీస్ చేసి వేస్తాం కాబట్టి దాంట్లో ఉండే విటమిన్ సి మొత్తం మనకు వస్తుంది విటమిన్ సి ఎందుకు కావాలి అంటే విటమిన్ సి మన వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడానికి హెల్ప్ అవుతుంది మనకు కావాల్సింది అదే కదా మన ఫైటర్స్ని మనం పెంచుకోవడం కాబట్టి ఇది విటమిన్ సి వల్ల వస్తుంది ఈ విటమిన్ సి అనేది మన బాడీ అనేది అది స్టోర్ చేసి పెట్టుకునే ఉండే తీరు కాదు కాబట్టి మనం ప్రతిరోజు విటమిన్ సి మన ఫుడ్లో తీసుకోవాల్సింది దానికోసం మనం విటమిన్ సి ఉండే సి ఉండే ఫుడ్స్ అనేవి ఎక్కువగా తీసుకోవాలి ఇంకొకటి ఏంటంటే విటమిన్ సి అనగానే మనకు స్పినాచ్ బ్రుకోలి అనేది గుర్తుకొస్తుంది ఎందుకంటే ఇవి రిచ్ విటమిన్ సి కంటెంట్స్ అనమాట స్పినాచ్ ఏంటంటే పాలకూర మనము పాలకూర ఈజీగా తక్కువ కాస్ట్లో దొరికేది ఎక్కువ క్వాంటిటీలో వచ్చేది మన ఇంట్లో వాళ్ళందరికీ సరిపోయేలాగా ఉంటుంది అనమాట కానీ స్పినాచ్ కూడా ఏంటంటే మనం ఆకూరలతో కూర చేసుకుంటూ ఉంటాం దానివల్ల మనకి ఎలాంటి ఉపయోగం లేదు ఏదో గ్రీన్ వెజ్ వెజిటబుల్స్ తింటున్నామనే మాటే కానీ ఆకూరలు తింటున్నామనే మాటే కానీ వాటిలో విటమిన్స్ అన్నీ మనం ఆయిల్లో వేసి అంతసేపు కూర వేడి చేయగానే పోతాయి కాబట్టి నే బెస్ట్ వే ఏంటంటే మనం పాలకూర పప్పు హాయిగా చేసుకోవచ్చు పచ్చళ్ళు కూడా చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే పచ్చళ్ళలో ఎక్కువ క్వాంటిటీలో మనం పాలకూర అనేది తీసుకుంటాము కాకపోతే ఎక్కువగా ఫ్రై చేయం ఒక వన్ స్పూన్తో సరిపోతుంది అనమాట పచ్చడి కాబట్టి అవి కూడా తినొచ్చు ఇంకొకటి ఏంటి అంటే బ్రొకోలి బ్రొకోలి కూడా ఇంతే ఎంతసేపు ఉన్నా దాన్ని స్ట్రీమ్ చేసుకోవాలి కానీ వేపుడు చేసుకోవడానికి ట్రై చేయకూడదు ఆ స్ట్రీమ్ చేసుకున్నప్పుడు కూడా ఆ ఉడకబెట్టినప్పుడు ఆ వాటర్ పక్కన పడేయకండి వాటర్లో కూడా విటమిన్స్ ఉంటాయి మనకు బ్రొకోలీలో ఉండే విటమిన్స్ అన్నీ కావాలి అంటే మనం ఆ వాటర్ను కూడా పడేయకుండా వాడుకోవాలి ఇంకా ఫ్రూట్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వచ్చేది రిచ్ విటమిన్ సి ఏంటంటే పప్పాయ సో ఆ పప్పాయ అనేది మనకు ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెంచుకోవడానికి చాలా రకాలుగా ఉపయోగపడుతుంది కానీ మనము హౌస్ వైఫ్స్ ఎక్కువ పప్పాయ తినరు ఎందుకంటే కొన్ని రీజన్స్ వల్ల వాళ్ళకు ఆ పప్పాయ వాళ్ళ గర్భసంచికి మంచిది కాదు అని అనిపించి కొన్ని సందర్భాల్లో మనం మానేస్తూ ఉంటాం సో ఇలాంటి దాన్ని ఎలా రీప్లేస్ చేయాలంటే యాపిల్ ఉంటుంది కదా యాపిల్లో ప్లెంటీ ఆఫ్ విటమిన్స్ ఉంటాయండి యాపిల్ మాత్రం మొదలొద్దు యాపిల్లో సి విటమిన్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి మనకు అన్ని విటమిన్స్ ఉన్న యాపిల్ని ఖచ్చితంగా రోజులు ఒక్కసారి తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ ఆల్రెడీ నేను చెప్పా నేను చెప్పేదంతా ఫస్ట్ ఏంటంటే రెడ్ క్యాప్సికమ్ ఈ రెడ్ క్యాప్సికంలో విటమిన్ సి ఉండడమే కాకుండా ఇది స్కిన్కి ఐస్కి చాలా మంచిది కాబట్టి రెడ్ క్యాప్సికమ్ కూడా మీ వెజిటబుల్స్తో చేర్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి మ్యాక్సిమం మనం తినే ఫుడ్లో ఎంతో కొంత ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెంచే శక్తి అనేది ఉంటుంది కానీ మనం ఆ కొంత శక్తిని కూడా వేపుళ్ళు చేసి ఎక్కువసేపు స్టవ్ మీద పెట్టేసి వాటి విటమిన్స్ అంతా పోయేలాగా చేస్తాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ ఫుడ్స్ అనేవి మ్యాక్సిమం ఈ ఫుడ్స్ అన్ని కవర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి నేను ఇంకా చాలా ఫుడ్స్ వదిలేసాను మనకు అవైలబుల్లో ఉండదని ఈ బ్రొకోలీ కూడా ఎందుకు చెప్పానంటే మొన్ననే బిగ్ బాస్కెట్లో చూశాను బ్రొకోలీ రేటు బాగా తగ్గిపోయింది ట్వంటీ రూపీస్కే వచ్చేసింది కాబట్టి ఈ లిస్ట్లో దీన్ని చేర్చాను అనమాట మనకు రిచ్గా అనిపించే ఐటమ్స్ అని నేను ఇక్కడ ఏం చెప్పలేదు కాబట్టి ఈ వీడియోలో నేను మీకు అందరికీ చెప్పాలనుకున్నది ఏంటంటే
मेरे ओके लाइक बटन प्रेस चेस सब्सक्राइब चेस कुंटे ने ना स्टेम अंत मच पोतन का बटी मेरे को ना वीडियो इनफॉरमेटिव का निपस्ते उपयोग का पढ़ी ना निपस्ते तब तक उन्हें ना चैनल लाइक चेंडी मेरे फ्रेंड्स को शेयर चेंडी वाला तो कोड़ा सब्सक्राइब चेंज चेंडी मेरे कोड़ा सब्सक्राइब चेस कुंडी सब्सक्राइब चेस ये